نظر هم شنراکالتون هرگلی گورتن کرنر Ձեզնքներ կացնում 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ը Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ տուժած անձանց աջակցության տրամադրման մասին նախագից։ Այն քննարկվել է ազգային ժողովի իրավական պետական մշտական հանձնաժողովում եւ դրական եզրակացություն ստացել։ Ըստ նախագծի աջակցություն տրամադրվելու տրամադրվելու է նշված իրադարձությունների ժամանակ վնասված կստացած ստացված վնասվածքի պատճառով զոհված կամ մահացած անձի իրավահաջորդի կարգավիճակ ունեցող անձին եւ այն անձին որի առողջությունը պատճառվել է ծանր կամ միջին ծանրության վնաս Աջակցության ձևը չափը եւ տրամադրման կարգ ինչպես նաեւ աջակցության տրամադրման համար դիմումի ձևը կցվող փաստաթղթերի ցանկը եւ քննարկման կարգը սահմանվելու են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման այսինքն այս նախագծով դա սահմանված չէ Այժմ ներկայացնեմ նախագծի հիմնավորումները Այս նախագծով մենք վրա հաստատում ենք պետության դերը որպես քաղաքացիների քաղաքական քաղաքացիական իրավունքների ազատությունների եւ ժողովրդավարական արժեքների պաշտպան։ Մարտի 1-ի իրադարձության առանձնահատկությունն այն է, որ դրանով Հայաստանի քաղաքացիներից խլվել է քաղաքական կամ արտահայտման եւ քաղաքական ազատությունների իրավունքը, կասեցվել է Հայաստանի ժողովրդավարական զարգացումը մահաբեր ուժի գործադրմամբ։ Հատկապես մահաբեր ուժի գործադրման փաստն են ցանկանում նշել, քանի որ նախկինում էլ ընտրությունները կեղծվել են, սակայն մարտի 1-ի նշանառության տակ է եղել քաղաքացին, այն դեպքում երբ պետությունը ինքը իր քաղաքացիների կյանքի եւ ազատությունների երաշխավորը պետք է լիներ։ Այս տարի մարտի 1-ին Վաչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պետության անունից ներողություն հայցեց բոլոր զոհերի հարազատներից, տուժածներից եւ անարդարությանը բախված բոլոր քաղաքացիներից։ Եվ այժմ կարծում եմ ազգային ժողովի հերթն է, որ մենք ընդունենք եւ ճանաչենք բոլոր տուժածների տարապանքը եւ դրանով նորից եմ ասում վերահաստատ ենք պետության դերը որպես քաղաքացիների քաղաքական քաղաքացիական իրավունքների ազատությունների եւ ժողովրդավարական արժեքների երաշխավոր։ Երկրորդ հիմնավորումը Այս նախագծով մենք մենք քայլ ենք անում հարային համերեշխության հաստատման ուղությամբ։ Հասկանալի է, որ նախագծով մենք չենք հապուցում այն կորուստները, որ մարտի 1-ի իրադարձությունի ժամանակ կրել են քաղաքացիները։ Մենք չենք վերադարձնում առողջություն կորցրածների առողջությունը, մենք չենք ամոքում զոհեր ունեցած ընտանիքների ցավը, սակայն սա մի քայլ է հարային համերեշխության հաստատման համար։ Ցավով պիտի արձանագրեմ, որ նախկին կառավարության կողմից ոչ բոլոր տուժածներն են ընկալվել որպես տուժած։ Եղել է խիստ տարբերակված մոտեցում։ Ուզում են ձեզ տեղեկացնել, որ հարցումներից ի պատասխան պատկան մարմիններից ստացել են տեղեկանք, որում պարզ երևում է այդ անարդար մոտեցումը։ Որոշ տուժածների տրամադրվել է ֆինանսական աջակցություն։ Այն դեպքում երբ մյուս տուժածները եւ նրանց իրավահաջորդները ստացել են 0 դրամ։ Սնար սրանով մեր հանրության ներսում բաժանարար գծերը ամրապնդվել են։ Բաժանելով տուժածների յուրայինների եւ օտարների։ Մարտի 1-ի տուժածները եւ նրանց իրավահաջորդները նաեւ այս առումով են նախորդ համակարգի անարդարության վկաները։ Ուրեմն մեր պարտքն է կասեցնել այս անարդարությունը եւ ձևավորել հանրային համերաշխության եւ վստահության հնարավորություն քաղաքացի պետություն հարաբերություններում։ Այս նախագծի մասնավոր կողմը եւս կարևորում է։ 11 տարի անտեսված լինելով առողջության կորուստ ունեցողները փորձել են անձնական միջոցներով վերականգնել այն չեն կարողացել լիարժեք տնտեսական կյանք ունենալ։ Իսկ զո ունեցած ընտանիքները մեծապանսամ կորցրել են օկնողին մեկ ծնողի խնամքին են թողնվել նրանց անչափահաս երեխաներ ինչպես նաև տարեց ծնողները։ Մինչորս այս ընտանիքների մեծ մասը հոգեբանական տնտեսական առողջապահական խնդիրների առաջ կանգնած են եղել միայնակ մատնված հուսահատության։ Բացի այդ մարտի 1-ի գործը հանգուցալուծում չստանալով մնացել է հանրային քննարկման օրակարգում եւ անընդհատ ցավ է պատճառել նրանց հարազատներին։ Արդարադատության խոչընդոտումը պետական աջակցությունից նրանց բացառումը կարելի է գնահատել որպես անմարդկային վերաբերմունք այդ մարդկանց հանդեպ։ Ուսով են որ պետական այս վերաբերմունքով մենք հանգստություն ձեռք բերելու հնարավորություն կտանք տուժածների ընտանիքներին եւ կմեղնենք նրանց հոգսերը։ Հետեւաբար հարգելի գործընկերներ կոչ եմ անում կողմ քվեարկել այս նախագծին շնորհակալ